சுமார் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்கை பார்க்கறது ரொம்பவே ரேரான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ அப்படியா தெருவுக்கு மினிமம் பத்து ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக் ஆகுது இருக்கு இதோ நம்மளோட புல்லட்ல தாங்க போக போறோம் அதே மாதிரி தான் ஈவி அதாவது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இப்போ நம்ம அங்கே இங்கேன்னு பார்க்குற எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்தில் நம்ம ரொம்பவே சரளமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாக மாறப்போகுது அப்போது ஈவியோட வேலை கம்மியாக போதா அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க இப்போதைக்கு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை கம்பேர் பண்ணும்போது பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் ஓடுற வண்டியோட வில தான் கம்மியாக இருக்குது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்குது அதுக்கு காரணம் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் அந்த பொருளை நம்ம வெளிநாட்டில் இருந்து தான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு வேலை அந்த பொருள் மட்டும் இந்தியாவில் அதிக அளவில் கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை நம்ம சீப்பாக மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அப்படி நடந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும்ல அப்படி நீங்கள் ஆசைப்பட்டுருந்தீங்கன்னா அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவே ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைன்ஸ்க்கு கீழே வர ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா நைன்த் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அந்த ஆர்டிக்கல் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் லித்தியம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கிற ரேசி அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் மட்டும் இருக்கிறதாகவும் அதை விட இன்னும் நிறைய லித்தியம் இன்னும் நிறைய இடத்துல இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க இந்த நியூஸ் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் இந்தியன் மீடியா மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரின் மீடியாவுமே இதை பற்றி பெருசாக பேசினாங்க லித்தியம் தானே கண்டுபிடிச்சாங்க ஏதோ கேஜிஎஃப்ல கோல்டு கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இவ்வளோ பில்டப் பண்றீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் எப்படி பெட்ரோலை நம்ம லிக்விட் கோல்டு அப்படின்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி லித்தியமா நம்ம ஒயிட் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா எப்படி யூஏஇல பெட்ரோல் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட எக்கனாமி வேற லெவலில் போச்சோ அதே மாதிரி இந்த லித்தியமா நம்ம ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூஏஇ மாதிரியே நம்ம இந்தியாவும் பணக்கார நாடாக மாறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு உங்ககிட்ட பெட்ரோல் இல்லை டீசல் கார் இல்லை பைக் இருக்கா அதில் ரீசார்ஜபிள் லெட் ஆசிட் பேட்டரி அதாவது யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பேட்டரியில் கேத்தோட் ஆனோட் எலக்ட்ரோலைட்னு மூணு இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ஸ் இருக்கு இதில் கேத்தோடுங்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மெட்டல் இதுக்கு லெட் ஆக்சைடை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனோடுங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ் மெட்டல் இதுக்கு பியோர் லெட் மெட்டலை யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது இந்த கேத்தோடையும் ஆனோடையும் ஒன் தேர்ட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அண்ட் டூ தேர்ட் வாட்டர் இருக்கிற எலக்ட்ரோலைட்டுங்கிற லிக்விடில் இமோஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இமோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னலாக கண்டக்டர் வச்சு இந்த கேத்தோட் அண்ட் ஆனோட கனெக்ட் பண்ணால் அங்கே எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகும் அது எப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோலைட்டில் இருக்கிற சல்ஃபியூரிக் ஆசிடில் இருக்கிற சல்ஃபேட் அயான்ஸ் எப்போ லெட் ஆக்சைடு கேத்தோடு கூட கான்டாக்டுக்கு வருதோ அப்போவே இந்த லெட் ஆக்சிஜனை கழட்டி விட்டு சல்ஃபேட் கூட சேர்ந்து லெட் சல்ஃபேட்டுங்கிற ஒரு லேயராக ஃபார்ம் ஆகிடும் இது நடக்கும்போது லெட் பெராக்சைடிலிருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஆக்சிஜன் எலக்ட்ரோலைட்டில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் கூட சேர்ந்து வாட்டராக மாறிடும் இப்போ அப்படியே ஆனோடுக்கு வருவோம் அங்கேயும் இதே மாதிரி தான் நடக்கும் எப்போ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட பியோர் லெட் ஆனோடு கான்டாக்டுக்கு வருதோ அப்போவே இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிடில் இருக்கிற சல்ஃபேட் அயான்ஸ் லெட் கூட சேர்ந்து லெட் சல்ஃபேட்டாக மாறிடும் ஆனால் இங்கே லெட் சல்ஃபேட்டாக மாறும்போது ரெண்டு எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஃப்ரீ ஆகிடும் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஆனோடோட எண்டுக்கு வந்துடும் இதனால் ஆனோடுக்கும் கேத்தோடுக்கும் சார்ஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இப்போது நம்ம ஒரு பல்பை இங்கே கனெக்ட் பண்ணால் அந்த பல்ப் க்ளோ ஆகும் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா இந்த கேத்தோட் அண்ட் ஆனோட் எலக்ட்ரோலைட் கூட கான்டாக்டுக்கு வரதுனால ஆனோடில் எலக்ட்ரான் அக்யூமுலேட் ஆகுது ஸோ இந்த கேத்தோட் அண்ட் ஆனோட கனெக்ட் பண்ணும்போது அங்கே எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இங்கே நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ரிமோட் பேட்டரி மாதிரி இந்த லெட் ஆசிட் பேட்டரி ஒரு யூஸ் அந்த பேட்டரி கிடையாது அதாவது இந்த லெட் ஆசிட் பேட்டரி சார்ஜ் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம திரும்பவும் அதை ரீசார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அது எப்படின்னா இப்போது நம்ம இந்த லெட் ஆசிட் பேட்டரியை யூஸ் பண்ணும்போது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து ஆனோட்லேருந்து கேத்தோடுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் போகும்ல ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் இந்த ஆனோட் ஃபுல்லாக லெட் சல்ஃபேட்டாக மாறி ஃபர்தராக எலக்ட்ரான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது இதை தான் ட்ரை பேட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது நம்ம இந்த லெட் ஆசிட் பேட்டரியை ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் ஆனோடுக்கு போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேட்டரி பழையபடிக்கு மாறிடும் இப்படி தான் பேட்டரி கரண
and most important a lead acid battery high maintenance romba perusa irukum and romba heavy a irukum idanaley nariya evs la indha lead acid battery payan paduthiradilla ipo na sonna ella problem thiy solve panna da lithium ion battery kandupidichirukanga gold silver iron copper madriye lithium or metal da adu rombave soft and weightless a irukum innum solla pona lithium da the lightest metal adu mattum illama lithium oda outer shell la or free electron irukum அதனாலேயே இது நிறைய மெட்டல்ஸை விட நல்லாவே எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ சயின்டிஸ்ட் இந்த லித்தியமை வச்சு ஒரு பேட்டரியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படின்னா நம்ம லெட் ஆசிட் பேட்டரி இருக்குல்ல அதில் எலக்ட்ரோலைட்டில் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அண்ட் வாட்டரை ஆட் பண்ணியிருந்தாங்களா அதுக்கு பதிலாக இங்கே லித்தியம் சால்ஸை எலக்ட்ரோலைட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் எப்படி லெட் ஆசிட் பேட்டரியில் கேத்தோடா லெட் ஆக்சைடை யூஸ் பண்ணமோ அதே மாதிரி இங்கே லித்தியம் அயான் ஃபாஸ்பேட்டை யூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் ஃபைனலாக அங்கே ஆனோடில் லெட்டை யூஸ் பண்ணோம்ல இங்கே கிராஃபைட்டை யூஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி லித்தியம் அண்ட் கிராஃபைட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு பேட்டரியை பில்ட் பண்ணாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேத்தோட் ஆனோட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் வேணால் டிஃபர் ஆகலாம் மற்றபடி லெட் ஆசிட் பேட்டரியில் என்ன மாதிரியான ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்துச்சோ அதே ரியாக்ஷன் தான் லித்தியம் அயான் பேட்டரியில் நடந்து கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இன்னும் சொல்லணும்னா லெட் ஆசிட் பேட்டரியை விட இது இன்னும் பெட்டராகவே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லித்தியம் அயான் பேட்டரியோட எஃபிஷியன்சி அண்ட் சார்ஜிங் சைக்கிள் லெட் ஆசிட் பேட்டரியை விட அதிகமாக இருக்கும் லித்தியம் அயான் பேட்டரி லோ மெயின்டெனன்ஸில் ரொம்ப நாள் உழைக்கும் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக லித்தியம் அயான் பேட்டரி வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் சைஸில் ரொம்பவே சின்னதாகவும் இருக்கும் இதனால தான் இந்த லித்தியம் அயான் பேட்டரியை இ வெஹிக்கிள்ஸ் மாதிரியான க்ரீன் வெஹிக்கிள்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சப்போஸ் நீங்கள் நம்ம தலை தோனி மாதிரி இ வெஹிக்கிள் ஒன்றும் க்ரீன் வெஹிக்கிள் கிடையாது ஏன்னா இ வெஹிக்கிள் ரன் ஆகிறதுக்கு தேவைப்படுற எலக்ட்ரிசிட்டியை தேர்மல் பவர் பிளான்ட்டில் கோலை பேர்ன் பண்ணி தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மை எலக்ட்ரிக் இஸ் ஸ்டில் கமிங் ஃப்ரம் தேர்மல் பவர் பிளான் வி கான் சே ஓகே வித் க்ரீன் So what is important is to generate electricity you know that is greener. So appadi vara electricity use pandra EV ah naanga epdi green nu solluvom appdi nu solra aala irundhalo seri illa na solar panel da use panuven i am go green appdi nu solra aala irundhalo seri ena sunlight la irundhu vara electricity ah nama lithium ion battery la da use pannikittirukom adu mattum illama lithium ion battery unga phone la irundhu bluetooth headset nu ella adathiliyum irukke but idhiliyum or periya disadvantage irukku adhu da pricing lithium ion battery rombave costly இதுக்கு முக்கியமான காரணம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த லித்தியம் அயன் பேட்டரிஸை நம்ம சைனா மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து தான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் லித்தியம் அயன் பேட்டரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃபேக்ட்ரி இந்தியாவில் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கு அப்படியே நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் அதுக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸை நம்ம ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு ஸோ அப்படி இம்போர்ட் பண்ணும்போது கஸ்டம் டியூட்டி டாக்ஸியும் சேர்த்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இதனால தான் இந்த பேட்டரிஸ் ரொம்பவே காஸ்ட்லியாக இருக்கு ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இம்போர்ட் பண்ணுற லித்தியம் அயான் பேட்டரிஸ்க்கு கஸ்டம் டியூட்டி கன்சஷன் கொடுப்போம்னு சொல்லி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லியிருந்தாங்க ஐ ப்ரப்போஸ் டு ப்ரொவைட் ரிலீஃப் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி ஆன் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்டன் பார்ட்ஸ் அண்ட் இன்புட்ஸ் லைக் கேமரா லென்ஸ் and continue the concessional duty on lithium ion cells for batteries for another year இப்படி பண்றதுனால நம்ம கவர்மெண்ட்க்கு ஒரு சின்ன அளவுல லாஸ் இருக்கதா செய்து இருந்தாலுமே நம்ம கவர்மெண்ட் green india க்கு கன்சஷன் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க இந்த மாதிரி டைம்ல தான் இந்தியாக்கு ஒரு ஜாக் பாட் அடிச்சது அதாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல 5.9 மில்லியன் டன்ஸ் லித்தியம் இருக்கு அப்படினு வந்த நியூஸ் இதோட எஸ்டிமேட் மட்டுமே 3 ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க ஸோ இதை நம்ம ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்தியாவோட ட்வெண்ட்டி செவன்ட்டி க்ரீன் எனர்ஜி மிஷினை நம்ம ரொம்பவே சீக்கிரமாகவும் ரொம்பவே ஈஸியாகவும் ரொம்பவே கம்மியான காஸ்ட்லியும் அச்சீவ் பண்ணிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்புறம் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸில் யூஸ் பண்ணுற பேட்டரியோட காஸ்ட் கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் செக்டர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டடாக நமக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துபாய் எப்படி பெட்ரோலை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வேறு லெவலில் டெவலப் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி லித்தியமை ப்ராசஸ் பண்ணி பேட்ரிஸ் அண்ட் ஈவிஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இந்தியாவும் ஒரு சூப்பர் பவர் நேஷனாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஃபேக்ட் எல்லாம் தள்ளி வச்சுருவோம் நீங்கள் ஈவிஸை வரவே இருக்கிறீங்களா இல்லை ப்ரோ எனக்கு ஃபியூலில் ஓடுற கார் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பாய் பிக் பேங் இஸ் பேக்
கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம பிக் பேங்க் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம இது ஒரு க்ளோஸ்ட் ஆடிட்டோரியம் நடக்க இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப கம்மியான சீட்ஸ் மட்டுமே அவைலபிளா இருக்கு அண்ட் தாம்பரத்துல இருந்து ஈவன் லொகேஷனுக்கு நாங்க டிரான்ஸ்போர்டேஷனை ஃப்ரீயா டேக் கேர் பண்ணிப்போம் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த சம்மரோட கடைசி பிக் பேங்க் இதுதான் ஸோ இதை மிஸ் பண்ணாம அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு உடனே பிக் பேங்க் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க